基本也是斗转星移，红方是李少庚，黑方是郑一红。那么开局，红方用黑方他擅长的招法咕咕炮啊，挑战对方，看样子是有备而来。红方这个棋循环就要对兵，黑方不肯了，这儿布局形成了常见的招法。那么这个棋黑方的意思就是我上马踩车啊，吃炮，所以红方就守住河口不让，顺便把车封住。黑方这个棋呢？比较凶猛的招法就是车一进一，准备走车一平八，八王车对车啊，强行打破这样一个封锁。实战的话，这个棋走补士，它是稳扎稳打，也是一种可信招法，但是呢，显得比较笨啊。那么长车之后呢，黑方补象，红方也补一个象，黑方选择是退炮。这儿红方平车之后，准备从秋线杀出，黑方先从边线逼迫这个马，红方选择甩炮，你出车我这个。炮在打狙啊，所以对方出不来，对方就追个士啊，灵活的拼炮过来防守。这儿的话，红方暂时不能去冲兵，因为这一冲兵就把马腿挡住了。对方上马之后，这踩着狙吃了炮就要得子，所以这个气势不低的。那红方就先打出去啊，对方甩过来之后呢，就不让你去冲了。红方甩炮之后呢，你要上马，将来我就打掉你，打你狙，所以你不敢上啊，没法反击。黑方就冲一个卒啊，过河拆桥，然后你一吃啊，这儿我就踩双了。这样一来你会失子，这是黑方的反击手段，也是骗术所在。但是红方呢不上当啊，抓你炮，就落势，然后再冲掉你。这儿你现在上不来，只好打车，他就未雨绸缪，先看住马。等你踩双的时候，他马已经生根了，再把车退回，形成霸王车，让你不便走出车一平二这一步棋，因为他上马踩着炮给你换。这种棋呀、啊，走下去的结果肯定是红方啊占优。你要是敢贪心的话，进车一抓，这吃着马，这吃着炮，你肯定失子，所以对方也不敢啊轻举妄动。到这也是显得比较被动啊。那么红方明显大占优势。实战对方选择的是跳进来，希望让对方这个双车啊失联，然后再牵制这个车马，形成一个转换啊，比较稳健。但是红方得扣住不让。这儿对方啊，走这个平炮还是比较顽强。无论如何啊，对方多兵想要去吃马，他先看住马，将来可以点狙反击啊，比如说上马吧。这儿的话，这个棋就抓上去之后呢，再出来。那这样一个棋的话，就是红方可能在对攻中啊比较主动，那黑方这个棋他也可以应对。比如说点下去，这儿就变狙，对完之后红方多兵去围，黑方可能需要去踩炮逼迫，红方简单进行交换。把这炮踩掉，这儿的话躲开啊，对方一吃，居八进五啊，这儿随时可以通过吃马抓士啊，逼迫对方这个中卒，所以呢，红方明显多兵有利，但是黑方他这个棋上来有反击啊，应该说也只能说这样去啊应对了，这棋明显红方有利，但是对方他又不肯啊，到这之后呢，选择居八平六，想要简化局势，这一步棋就酿成了大错啊。所以呢，这个棋红方就把局给对了。那么由于他开局没有选择狙击的招法灵活，而是选择补左士。那现在通过对狙之后呢，这狙还是被围也出不去。红方明显啊占据主动。黑方虽然说中间有很多骗术，但是呢，红方他不上当啊，他位置好，就盯着你看准了打，所以对方这是不利的。那么还是应该走狙击比较啊简单一点吧。到这之后呢，只好去躲让。现在呢，长狙就吃马。对方长车来一个对桌啊，这上马踩着炮，踩着车，对方只能车一平四。此时再出车就显得很缓慢了。红方这儿就得子，黑方平炮试图先骑后取，这儿红方选择回马挡住。那么这里啊，你要吃的话，他还有一个再先骑后取啊，这样一招棋啊，打车打炮，所以呢反骗你一下，你还是少子，所以这个棋啊，一比一到还十比身啊，你要先骑后取，他也来个先骑后取，所以对方他不敢。啊，他治好炮子，你暂先盯住啊。到这儿你继续让开，他这儿现在打掉你要吃你。但是临场到这儿他本来是计划这么走，他不敢这么下，因为这个车往下一点，又是一个先骑后取，所以这个棋啊走的太妙了。对方没办法，只能先上马了，不能说轻举妄动啊。这儿呢，红方直接打车了，就不给你这个机会了。黑方只好进局之炮，红方呢顺势打了一将啊，对方只好不左势，这儿直接把中象给踩了。那么你这棋要象掉，他一打，反正这个棋多子他也脱身了，所以对方又丢象又少子，肯定不肯，所以强行的吃回这个狮子啊。到这看似子一相当，其实呢这个棋已经非常不利啊
，我方顺势踩一将，这儿是一个双将，你想吃啊来不及，那么只好出去。这儿兵五进一啊，对方赶快夺回狮子。接下来这个车往过一甩，要抓这个马，对方顺势退局一保。到这儿啊，红方炮退一隔断。至此的话，这个棋把马又抓死了。对方想先期后取得回狮子，但得不回来，没有办法，只能认输。所以说这个布局啊。出局非常重要啊，不能说是一开局就把这个失一补，把自己关在里面啊，还是走局一金比较好。那么林场的话，这一走之后，瞬间被围了啊，对方调射了很多陷阱，但是人家就是不上当啊，没有办法，最终这个棋呢，红方自卫占优，而且还多兵啊，多子之后呢，对方想先进后取，根本就取不回来。红方这个棋啊，将就计啊，瞒天过海，走非常高明，最终的这个棋啊，欲擒故纵，让你得回狮子，然后再把你马抓死。对方无计可施，只好投子认负，欲消更获胜。这半局是半决赛第四局，上海对浙江，红方是顺征，黑方是徐中峰，双方是飞象局对战左中炮，这儿形成一个平风马对战五六炮。上一次说到，那黄竹峰先手输给了洪志，表示不服呀，赢棋走输了。这盘就我们看顺征对战徐中峰的经典之战啊，这儿的话形成一个补士，以往也有走这个金炮的手段，那么对方可能会过河车。啊，你这个棋呢，将来走下去，这儿啊就可能会被对方有利用的嫌疑啊，所以呢，他这个棋呢就选择补士稳正。接下来对方选择的是过河车啊，这儿就炮二进一看住了，寻河车要对足了，红方就先对车，双方形成转换之后呢，这儿黑方上马，控制河口啊，红方就腰对，换了之后呢，先退马，先退马就是说将来你踩中兵，踩完之后他有一个过兵手段啊。这个炮一走就没架子了，所以这个马要收攻，先退回。将来必要时候可以跳过来看这个卒，所以红方先把这个卒打掉，那你不能看到这个卒。那对方打掉啊，这样你一踩他一踩这个棋，对方双马兵种好，所以呢这个残局啊就不舒服。所以红方兵九进一不着急，对方退一步之后呢，这儿选择马八进九，对方选择炮四平一啊，就是说准备威胁边线。那么这个棋稳一点，可以考虑平炮过来对打。那平炮过来挡住兵，是双方各攻一侧啊，有这个对杀的可能性啊。现在红方过兵，那、啊、黑方选择是金炮摁住马，这儿红方选择是炮三平二，要往下冲。黑方上马踩一步炮，红方就打着马，要手转换。这儿的话飞象抓一步，那么红方就下去了。现在黑方直接跳进来，进行一个腰对啊，你不对的话，他将来马一走退回马，将来挂角的手段，这就换掉，以绝后患。马跟马换掉之后，双方都是双炮马，红方还过了个兵，那应该说局面稍好。这儿的话选择平兵，对方就补士。如果你换掉之后，这棋和棋，就红方可以考虑退炮回来，将来的平炮把边兵打死，稳扎稳打。啊，选择上马可能给了黑方一点机会啊，比如说这一冲吧，那看似这一踩之后呢，踩着炮，所以呢你炮一走，他就把兵白吃了。到这儿之后呢，黑方也确实是啊，他没敢这么走，其实可以考虑上马。那么你这一走，他这一闪击啊，不管你飞象怎么样，他把这吃掉。那么这个棋走下去的话，应该来说，你这马暂时不活，多个兵的话，黑方他随时也是可以应对啊，随时可以上马。所以这儿骚扰着啊，那么也是一种选择。林场他是担心回马枪啊，他就先甩开了。甩开之后呢，红方就这碗吃。黑方这一冲之后呢，上马，红方就有先手了。那么对方这个棋结果就是换掉之后呢。兵种会稍差一点，但是呢，这个棋也应该这么走。实战的话，他选择招法是足三金，大意了啊！红方直接把边卒吃掉。虽然说你现在兵种好，但是问题你这个马上不去，你只能防守不能进攻。那你有这个马，其实呢不能起到助攻的效果，跟没有也没什么区别啊。这现在甩开之后呢，红方开始了大举进攻。黑方出老将啊，这儿的话也踩掉，随时可以下底抛威胁。这儿回马之后固定老将。然后你一吃啊，准备甩过来，这儿你不成棋呀、啊，他现在就下底线，现在就是要打象角杀，那么对方只能回马去垫啊，这非常委屈了。打一战之后，那么这就上，然后炮三推一啊，对方选择直视，接下来兵四平五，那么徐中峰就认输了。为什么要认输呢？我们来看啊，黑方肯定是平炮，看着低马，避免这个棋将来退炮打马丢马的可能性。红方就平兵啊，黑方也就平炮过来，就希望把对方马。吃掉啊！但是这儿的话，人家打一将啊，这个棋为什么要认输呢？就是说你就是炮放嘴里，人也不吃啊，你都顾不上这些，给你吃马你也不敢吃呀、啊。
他这儿有一个拱将之后连续手段杀棋啊，有这么一招棋，所以对方现在棋只能先进老将逃跑，那么红方仍然是挺兵要杀棋，黑方只能弃马解围啊，那么这儿的话人家选择招法是马棋进攻，这个棋不管你怎么走啊，他都会有一个进炮一将，你非吃不可，然后这儿马后炮杀棋，所以你为了解围就只能再一次把这炮甩过来，准备送到对方嘴里啊，解围，比如说你这儿也走吧，啊这儿也走。你想这样去解围，人家都不给你机会啊！这儿的话，这个棋一将，他还能往出跑。现在怎么杀呢？这儿你要是往过一甩的话，他就不再走炮三进一了，他会走一个兵六进一啊，左右逢源。你这棋跑不了的。等你出去之后呢，这个马按住马也不能动，这炮数你不能上，炮三进一啊，就取胜了。所以这个棋啊，赢得很经典。这左右啊，生动棋棋根本守不住，对方只好赢输啊，所以就获胜。这样一来的话，上海队啊，就逆袭战胜了。这个浙江队啊，最终呢与这个四强队争冠军。